hey guys so this video is basically in continuation with my previous video which is pathology of lung abscess which includes like everything what is lung abscess what are the types of lung abscess what is the etiopathogenesis causative organism morphological features of lung abscess and clinical features of lung abscess so i would suggest you to watch that video first and then jump on to this and if a question comes regarding general medicine so you can just omit the morphological part from the pe previous video and rest you have to include you have to include what is lung abscess general introduction types then etiopathogenesis and then the clinical features okay fir uske baad general medicine mein aate hain teen important cheeze examination investigation and मैनेजमेंट सबसे पहला आता है एग्जामिनेशन अगर हम करते हैं लंग एप्सिस के पेशेंट का तो सबसे पहले उसके लंग्स का रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट देखने को मिलेगा मतलब उसको रेस्ट्रिक्शंस फील होंगे रेस्पिरेशन में उसको सांस लेने में दिक्कत होगी उसे हम कहते हैं लंग्स का रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट देखने को मिलेगा चेस्ट कैविटी का रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट देखने को मिलेगा इम प्रॉपर एक्सपेंशन होगा लंग्स का लंग में जब लंग एप्सिस बन जाता है तो उसके कारण लंग्स प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं कर पाते एयर्स एयर जो होते हैं वो प्रॉपरली एंटर नहीं कर पाती एयर की एंट्री डिक्रीज हो जाती है एक्सपेंशन ऑफ लंग्स जब प्रॉपरली नहीं हो पाता उसके कारण ओके तो ये तो बेसिक बातें हुई रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट इम प्रॉपर एक्सपेंशन ऑफ लंग्स और डिक्रीज इन एयर एंट्री फिर सेकेंड आता है केवर्नस ब्रॉन्कियल ब्रीदिंग हमें देखने को मिलेगी अब ये क्या होती है केवर्नस का बेसिकली मतलब होता है एकोइंग या फिर हम कह सकते हैं आवाज़ का गूंजना जब होता है किसी हॉलो स्पेस से तो उसे हम कैवर्नस कहते हैं जैसे कि जब हम किसी वेल well में या फिर हॉलो स्पेस में आवाज़ देते हैं तो जो हमें रिटर्न में आवाज़ आती है वो कैसी आती है लो पिच आती है एकदम और जो एकोइंग होती है उस आवाज़ की वो लो पिच होती है तो उसी तरीके से जब हम ब्रेथ साउंड्स ऑस्कल टेट करते हैं सुनते हैं तो वो लो पिच हमें सुनाई देती है और ब्रॉन्कियल ब्रीदिंग इसलिए क्योंकि अब लंग्स में जो एयर की एंट्री हो रही है वो कम हो रही है तो ज़्यादातर एयर जो है जितनी ब्रोंकाय में रहनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा एयर हमारी ब्रोंकाय में रह रही है ठीक है तो ऐसा लगता है कि ब्रोंकाय से ही ब्रीदिंग हो रही है मतलब लंग्स तक प्रॉपरली एयर एंटर नहीं कर पा रही ब्रोंकाय से जा रही और ब्रोंकाय से रिटर्न होकर आ रही है ठीक है तो उसे हम ब्रोंकियल ब्रीदिंग कह रहे हैं और कैवर्नस ब्रोंकियल ब्रीदिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सबसे पहले तो जो ब्रीदिंग ब्रेथ साउंड्स होंगे वो लो पिच होंगे और हमें पता है नॉर्मल कंडीशन में कैसी आवाज़ हमें सुनाई देने को मिल देती है उसमें इंस्पायरेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो ज़्यादा लंबा होता है एज कम्पेयर टू एक्सपायरेशन और जो इंस्पायरेशन की इंटेंसिटी होती है मतलब जो इंस्पायरेशन ब्रेथ साउंड होती है वो लाउडर होती है एज कम्पेयर टू एक्सपायरेशन लेकिन जब ब्रोंकियल ब्रीदिंग होती है तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है और कभी कभी एक्सपायरेशन का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा भी हो सकता है ठीक है कैवर्नस ब्रोंकियल ब्रीदिंग की अगर हम बात करें तो और उसके बाद जो इंटेंसिटी है वो लो पिच रहती है बट एक्सपायरेशन में भी इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है नॉर्मली तो इंटेंसिटी जो लाउडनेस होती है वो इंस्पायरेशन की ज़्यादा होती है पर इसमें एक्सपायरेशन की भी ज़्यादा हो जाती है ठीक है तो ये हुई कैवर्नस ब्रोंकियल ब्रीदिंग इसके बाद वोकल फ्रेमाइटस एंड वोकल रेजोनेंस भी इंक्रीज़ हो जाता है लंग एप्सिस के केस में अब ये क्या होता है ये बेसिकली कुछ असेसमेंट करने के लिए चीज़ें हैं जिस पे हम वोकल्स यूज़ करते हैं पेशेंट के वोकल्स मतलब उसकी जो स्पीच है उसको यूज़ करते हैं जैसे कि हम पेशेंट को बोलेंगे रिपीट रिपीटेडली कुछ वर्ड्स बोलने के लिए जैसे कि 99 हो गया या फिर 11 या फिर ब्लू बलून्स तो वो रिपीटेडली जब इस तरीके से बोलता है ब्लू बलून्स ब्लू बलून्स ब्लू बलून्स तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में है ना अब वोकल फ्रामाइटस में तो हम क्या चेक करते हैं हम टेक्टाइल असेसमेंट करते हैं मतलब टच के थ्रू इसको असेस करते हैं 
जो बैक होती है उधर इंटरकोस्टल स्पेसेस में हम वाइब्रेशन असेस करते हैं अगर वो इंक्रीज हो जाते हैं तो मतलब वो लंग एप्सिस का केस हो सकता है इंटरकोस्टल स्पेस में स्कैपिला की बॉर्डर पे हम लोग वोकल फ्रमाइटस चेक करते हैं और वोकल रेजोनेंस हम चेक करते हैं स्टेथोस्कोप की मदद से इसमें हम ऑस्कल्टेट करते हैं और जो वाइब्रेशन होते हैं उन साउंड को हम हीयर करते हैं और वो जो साउंड होते हैं वो ज़्यादा सुनाई देते हैं जब लंग एप्सिस का केस होता है तो ये तो हुआ एग्जामिनेशन जनरल एग्जामिनेशन इसके बाद हम लोग टेस्ट कौन कौन से करवा सकते हैं इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या आएगा सबसे पहले हम पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे जो भी जैसे क्लिनिकल फीचर्स थे अगर वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं इस केस में तो हम एक माइंड में मेकअप कर सकते हैं कि हाँ वो लंग एप्सिस का केस हो सकता है अगर क्लिनिकल फीचर्स रिजेंबल कर रहे हैं तो क्लिनिकल हिस्ट्री में ओके okay. इसके बाद सेकंड आता है चेस्ट एक्सरे हम करवाएंगे अब चेस्ट एक्सरे हम करवाते हैं तो लंग एप्सिस का वो किस तरीके से देखने को मिलता है सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सरे में होता क्या है देखो जैसे कि ये ये डायग्राम इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है पर ये थोड़ा छोटा है तो जैसे जब एक्सरे होता है चेस्ट एक्सरे का तो क्या होता है इधर एक बोर्ड होता है ये एक फिल्म होती है जिसमें एक्सरे रिकॉर्ड होती है ठीक है और जो पेशेंट होता है इधर खड़ा हो जाता है है ना इस तरीके से पेशेंट खड़ा हो जाता है एकदम चेस्ट को आ, स्टिक करके उस बोर्ड के और पीछे से एक्स रेज को हम लोग एक्सपोज करते हैं अब एक्स रेज क्या क्या चीज़ें क्रॉस कर सकती हैं एयर को वो क्रॉस कर सकती है लेकिन अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस आया बोन आई तो वो दोबारा यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है बॉडी पार्ट से और वो इस बोर्ड पे ये जो फिल्म है इस पर नहीं आ पाती ठीक है तो इसी में भी ऐसा होता है जैसे अब ये लंग है तो लंग में जो ऊपर की जगह होती है जहाँ पे एयर है एयर से तो एक्स रेज जो है वो पीछे की तरफ पास हो जाएगी अब जब पास हो जाएंगी तो वो जो एक्स रे आएगा वो ब्लैक कलर का आएगा तो तो जब भी लंग हेल्दी होता है तो उसमें हमें ब्लैक एक्सरे देखने को मिलता है ठीक है लेकिन अगर वाइट कलर का है तो मतलब कोई दूसरी कंडीशन हो सकती है कुछ भी हो सकता है इफ्यूजन या फिर कुछ भी चीज़ ठीक है क्योंकि जो एयर है उसमें वो किसी दूसरी चीज़ से रिप्लेस हो गई है और जो एक्सरेज हम थ्रो कर रहे हैं वो एयर से तो पास हो जाती है लेकिन अब कोई दूसरी चीज़ प्रेजेंट है तो वो उधर से पास नहीं हो पा रही रिफ्लेक्ट हो रही है उस सरफेस से और पीछे फिल्म पे रिकॉर्ड नहीं हो पा रही अब रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी तो वो जगह कैसी अपेयर होगी एक्सरे में वाइट कलर की ठीक है तो इस चीज़ को हम ऐसे बोल रहे हैं अब देखो क्या होता है जैसे ये सपोज करो एक लंग है ठीक है अब लंग में ये हमारी है लंग एप्सिस लंग एप्सिस में मैंने बताया था कि ये एक डेड टिश्यू होता है जिसमें एक कैविटी बन जाती है डेड टिश्यू के कारण कैविटी बन जाती है और कैविटी में पस अकमलेट हो जाता है अब पस अकमलेट जो है वो इतनी जगह में हुआ है सपोज पस अकमलेट है ना और इधर पीछे एक्सरे है अब एक्सरे में क्या होगा अब जो लंग जो एक्सरेज हम कर रहे हैं वो इधर से तो चली जाएगी ठीक है लेकिन यहाँ से वो नहीं जा पाएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो जो एक्सरे का ये वाला पार्ट होगा ये कैसा आएगा ब्लैक कलर का और यहाँ पे क्योंकि पीछे तक नहीं जा पा रही है एक्सरे तो ये वाला पार्ट कैसा आएगा वाइट कलर का ठीक है ये कंसेप्ट समझना थोड़ा इम्पॉर्टेंट था अब एक्सरे कैसा अपियर होता है एक्सरे जैसा हमें वो होता है लंग एप्सिस का शेप वैसे ही देखने को मिलेगा इट अपियर्स एज अ फोकल राउंड मास विद अ सेंट्रल कैविटी विथ गैस फ्लूड लेवल ठीक है अब जैसे हम इस डायग्राम में देखते हैं हमें पता था हमें पता है कि ये लंग जो होता है लंग में एप्सिस किस तरीके से होता है सर्कुलर होता है तो ये जो वॉल दिख रही है हमें ये आउटर वॉल है लंग एप्सिस की और ये वाली जो वॉल है ये इनर वॉल है ठीक है और अब यहाँ पे फाइब्रोस्ड वॉल है और इतनी एरिया में क्या भरा हुआ है पस अकमलेटर है इतने एरिया में और मैंने बताया था जो ब्लैक एरिया होता है वो क्या होता है मतलब इधर एयर प्रेजेंट है ठीक है इधर पस नहीं है और इतने एरिया में पस प्रेजेंट है और ये पूरा लंग एप्सिस है ठीक है और हमने एक्सरेज इसके एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड से किए मतलब आगे से पीछे की तरफ तो इधर से तो वो पास हो गई और इधर से वो पास नहीं हो पाई तो इस तरीके से वॉल बन गई ठीक है जैसे हम इधर फोन के आउट ऑफ द प्लेन निकालेंगे एक्सरेज 
तो पर पेंडिकुलर आएगी फ़ोन की स्क्रीन के एक्स रेस जब हमने रिकॉर्ड किया और सेकेंड जो मतलब अदर साइड है लंग का लेफ्ट साइड इधर कोई भी लंग एप्सिस प्रेजेंट नहीं है ठीक है तो ये कैसा अपेयर हुआ बीच में हमें एक कैविटी भी देखने को मिली फोकल राउंड मास देखने को मिला और गैस फ्लूड लेवल था हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे कि इसमें से गैस कौन सी है और जो फ्लूड मतलब पास अकमलेट हुआ हुआ है वो कौन सा है ठीक है जो गैस होगी वो डार्क मतलब ब्लैक कलर की देखने को मिलेगी और जो फ्लूड होगा वो वाइट कलर का देखने को मिलेगा ठीक है तो हम क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे एक्सरे करवाएंगे सिटी स्कैन करवाएंगे चेस्ट का और फिर थर्ड आता है स्प्यूटम एग्जामिनेशन कराएंगे अब हमने पढ़ा था कि अगर वो सेकेंडरी कॉज है मतलब किसी माइक्रोव के चक्कर में हो रहा है या फिर कोई पहले से ही डिजीज़ प्रेजेंट थी लंग में तो हम उसके लिए बैक्टीरियल एग्जामिनेशन या फिर जो भी स्प्यूटम है स्प्यूटम का एग्जामिनेशन कराएंगे और वो जो भी माइक्रोब है उसका कल्चर कराएंगे उसी के अकॉर्डिंग क्योंकि फिर हमारा ट्रीटमेंट चलेगा ठीक है फिर फिफ्थ आता है रेडियो एक्टिव इंडियम वन 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 लेबल्ड ल्यूकोसाइट अपटेक अब इसमें क्या होता है जब दूसरी रेडियोग्राफी टेक्निक्स जो हैं जैसे कि चेस्ट एक्सरे या फिर सिटी स्कैन ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है पेशेंट के केस में तो हम ये वाली चीज़ करवाते हैं रेडियो एक्टिव इंडियम ल्यूकोसाइट अपटेक इसमें क्या होता है कि बेसिकली हमारी बॉडी में ये देखने को आ, हमारी बॉडी में ये पता लगाता है कि डब्ल्यू का जो कलेक्शन है डब्ल्यू कौन से एरिया में ज़्यादा प्रेजेंट है बॉडी के ठीक है ये आइडेंटिफाई करता है रीजन्स ऑफ इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन जहाँ पे इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होगा वहाँ पे डब्ल्यू का ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होगा तो ये बेसिकली डब्ल्यू को डिटेक्ट कर लेता है कि डब्ल्यू का अमाउंट कहाँ प्रेजेंट है जैसे अगर हम लंग एप्सिस के केस में देखें तो इधर देखने को मिल रहा है एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड है ये हमें देख सकते हैं कि लंग एप्सिस मतलब डब्ल्यू बहुत सारी जगह प्रेजेंट है पर सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट है लंग्स के केस में ओके okay, तो ये तो आई इन्वेस्टिगेशंस फिर उसके बाद होती है मैनेजमेंट मैनेजमेंट में सबसे पहले ऑब्वियसली हम एंटीबायोटिक्स देंगे जो भी हमने कल्चर किया है और माइक्रोब डिटेक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही देंगे एंटीबायोटिक्स प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए चलती है फोर टू सिक्स वीक्स के लिए चलती है और एक बार जब तक वो जो लीजन है लंग एप्सिस है वो स्मॉल स्मॉल नहीं हो जाते स्टेबल नहीं हो जाते और कम्प्लीटली क्लियर नहीं हो जाते तब तक हमें एंटीबायोटिक कंटिन्यूसली देनी होती है अब एंटीबायोटिक जैसे कि एम्पिसिलिन एमोक्सिसिलिन इनको हम ओरली दे सकते हैं मेट्रोनाइडाजोल इसको हम इंटरवीनसली देंगे और पेनिसिलिन क्लिंडामाइसिन ये भी हम दे सकते हैं पेनिसिलिन ज़्यादातर पहले के टाइम में यूज़ होती थी आजकल हम लोग क्लिंडामाइसिन ज़्यादा यूज़ करते हैं ठीक है और एक बार कंडीशन स्टेबल हो जाए तो हम ओरल एंटीबायोटिक्स पर भी स्विच कर सकते हैं ठीक है ये तो हुई एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में उसके बाद हम फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और ब्रॉन्कियर ड्रेनेज ब्रॉन्कियर ड्रेनेज में मतलब जो स्प्यूटम होता है कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं उसमें जो स्प्यूटम होता है उसको ड्रेन किया जाता है कफ आउट किया जाता है ठीक है फिर थर्ड है रिजिड ब्रोंकोस्कोपी मतलब ब्रोंका का हम विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं उसको देखते हैं और विजुअल uh, एग्जामिनेशन के अंडर ही हम उसका जो सिक्रीशन है जो स्प्यूटम है उसको सक्शन कर लेते हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं ठीक है तो ये हुआ रिजिड ब्रोंकोस्कोपी फॉर एडिक्वेट सक्शन ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम ब्रोंका जो स्प्यूटम है उसको ड्रेन करने के लिए थर्ड फोर्थ है इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज ये हम बहुत रेयरली करते हैं मतलब अगर लंग्स के बाहर भी अगर कहीं स्प्यूटम या फिर कोई पस अकमलेट हुआ हुआ है तो हम उधर इंटरकोस्टल मतलब जो रिब्स हैं उनके बीच में से एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं और उसके थ्रू ड्रेन करते हैं ठीक है ये रेयरली होता है और हम कर सकते हैं अगर बाहर लंग्स के बाहर भी प्रेजेंट है तो ठीक है फिर लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो इफ़ देर इज़ फेलियर ऑफ मेडिकल थेरेपी इन स्पाइट ऑफ ब्रोंकोस्कोपिक क्लियरेंस हम ब्रोंकोस्कोपी से जो सिक्रीशन हैं कोई से भी चाहे स्प्यूटम हो या पस हो वो अगर हम क्लियर कर दिए पर फिर भी उसके बाद भी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही है तो फाइनली हम क्या करते हैं वो जो लंग का अफेक्टेड पार्ट है जो नेक्रोज्ड एरिया है जहाँ पे लंग एप्सिस है उसको सर्जिकली रिमूव कर लेते हैं उस पार्ट को सर्जिकल रिसेक्शन कर लेते हैं उस पार्ट का ठीक है तो ये कम्प्लीट करता है लंग एप्सिस का मेडिसिन पार्ट जिसमें एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट है आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एंड इफ़ यू वॉन्ट दिस पेज पिक्चर ऑफ दिस पेज यू कैन रेफर टू माई इंस्टाग्राम 
page by the name caduceus underscore khyati and thank you so much for watching my video